suscríbete al canal. La restauración del Estado de Israel, tocado en esta lección número 6, que titula La amplificación del pacto abrahámico en el libro de Deuteronomio. Ustedes se están preguntando qué cosa es la amplificación del pacto abrahámico en el libro de Deuteronomio. Es lo que vamos a ver a continuación. Dios en Génesis capítulo 12, versículo 7, a Abraham le había prometido diciéndole a tu descendencia daré esta tierra. Y Dios en el capítulo 13 del Génesis versículo 15 le volvió a decir porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Estos son los límites que Dios había prometido a Abraham, la tierra prometida que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 18 al versículo 21. Pero esta tierra todavía está en posesión de los enemigos de Israel, los cuales han mostrado que resistirán cualquier intento de Israel para tomar la tierra prometida. La importancia de la amplificación del pacto abrámico en el libro de Deuteronomio es que reafirma a Israel como nación. Además, lo introduce a condicionamientos, pero no por eso Dios va a dejar de cumplir su promesa, como lo vamos a ver en posteriores clases. En tercer lugar, este pacto es una confirmación del pacto abrahámico. Las provisiones del pacto en Deuteronomio es declarado en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10. La nación sería arrancado de la tierra por su infidelidad y esto ya se ha visto en el año 586 con la deportación del pueblo judío a Babilonia. Luego estuvieron ellos pasando por el imperio romano y dentro del imperio romano ellos fueron dispersados en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y el segundo templo judío allá en Israel. Y más adelante podemos ver en la Segunda Guerra Mundial del 1939 a 1945, Israel fue dispersado por todas las naciones como nunca antes en su historia se dio. La nación sería arrancado de la tierra por su infidelidad. En segundo lugar, habrá en un tiempo futuro arrepentimiento de Israel. Su Mesías regresará y recibirán al Mesías verdadero, no al anticristo. En cuarto lugar, Israel será restaurado a su tierra. En quinto lugar, Israel se convertirá como nación. En sexto lugar, los enemigos de Israel serán juzgados. En séptimo lugar, la nación recibirá entonces la plena bendición de Dios. Este mismo pacto ampliado es confirmado más tarde en la historia de Israel, como lo vamos a ver, por ejemplo, en el pacto davídico, que es la próxima lección. Y tú no, lo, tú no te lo pierdas y suscríbete al canal para ver esa próxima lección, la lección número 7. De esa manera, el Señor amplificó el pacto abrámico y lo llamó un pacto eterno. En tercer lugar, carácter del pacto abrámico ampliado en Deuteronomio. Este pacto hecho por Dios con Israel concerniente a, a su relación con la tierra tiene que verse como un pacto incondicional. Israel ha experimentado restauraciones en la tierra y espera su restauración final, lo que indica que habrá un cumplimiento literal concerniente al Estado de Israel y concerniente a las promesas que Dios le hizo a Abraham y le hizo posteriormente en la, en la amplificación en el pacto deuteronómico y luego vamos a ver el pacto davídico en la siguiente lección. Las implicaciones escatológicas de la amplificación del pacto abrámico para su cumplimiento literal Israel debe convertirse como nación y esto ya sucedió en el año 1948 que Israel nuevamente se constituyó como un estado, como una nación. Conclusión, tal fue la promesa ofrecida a aquellos santos de confirmar las promesas y ver al Mesías. Israel será restaurado en un tiempo futuro. 
Suscríbete al canal y gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.